ሰላም ክብራትና ክብራን አድማጮችን እንደምን ሰንብታችኋል ይህ አዲስ መረጃ ነው አዲስ መረጃን ላይክና ሰብስክራይብ ማድረግ አዳዲስ መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ አዲስ መረጃ ሰላም ክብራትና ክብራን አድማጮችን እንደምን ሰንብታችኋል ይህ አዲስ መረጃ ነው የሳቱ መረጃ ይጀላቹ ቅርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ በበሽታው የታሰሱ ቁጥር 23 መድረሱ ተገለጸ በኮቪድ 19 በሽታ መያዛቸው ዛሬ ተረጋግጡት ሁለቱ ኢትዮጵያን ያማራ ክልል ነዋሪዎች ናቸው ሲል የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታውቋል የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በኮቪድ 19 በሽታ የታዙ በቫይረስ መያዛቸው የተረጋግጡት ግለሰቦች በአማራ ክልል ባህር ዳር ኗሪ የሆኑ የ37 አመት ሴትና አባዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የአዲስ ቅዳም ኗሪ የሆኑ የ32 አመት ወንድ ኢትዮጵያን መሆናቸውን አስገንዝቧል። ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ ባደረገው ተጨማሪ 66 የቤተ ሙከራ ምርመራ ሁለት በኮሮና ቫይረስ የታሰሱት በማረጋገጡ በአጠቃላይ በአገራችን በቫይረስ ተያዞስ ቁጥር 23 መድረሱን ገልጿል። ያስገዳጅ ለይቶ ማቆያ ከመጀመሩ ዕረት አስቀድሞ አንደኛው አታማሚ መጋቢት 10 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት ከዱባይ ሁለተኛው ታማሚ መጋቢት 12 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት ካሜሪካ ይገቡ ናቸው። ሁለቱም ታማሚዎች የበሽታው ምልክት በማሳየታቸው በላብራቶሪ ምርመራ በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል። ከዚሁ ጋር በተያዘ ከተማሚዎቹ ጋር የቅርብ ንክኪ የነበራቸው ሰዎች የመለየትና የክትትል ሂደት እየተከናወነ ይገኛል ብሏል ኢንስቲትዩቱ። ሁለቱም ታማሚዎች በአማራ ክልል የለይቱ ህክምና መስጫ ማዕከል የህክምና ዳታ እየተረገላቸው ይገኛል። በአሁኑ ሰዓት በአገራችን በለይቱ ህክምና መስጫ ማዕከል የህክምና ዳታ እየተረገላቸው ያሉ 19 ታማሚዎች ሲኖሩ አንድ ታማሚ በጽኑ ምማን ህክምና ክፍል ክትትል እየተረገላት እንደሚገኝ ተመልክቷል። ከዚህ በፊት እንደተገለጸው ሁለት ታማሚዎች ወደ አገራቸው የተመለሱ ሲሆን ሁለት ታማሚዎች ሙሉ በሙሉ አገግመዋል ነገር ግን ለጥንቃቄ ሲባል በለይቶ ማቆያ ክትትል እየተረገላቸው ይገኛል። ህብረተሰቡ የበሽታውን ስርጭት ግምት ውስጥ በማስገባት የመከላከያ መንገዶችና ከመንግስት የሚተላለፉ ምርጫዎችን ትኩረት በመስጠት እንዲተገብር የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አሳስቧል። ከዚሁ ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር በተያዘም ፕሬዝዳንት ትራምፕ ያልተጠበቀ መልእክት አስተላልፈዋል። ፕሬዝዳንት ትራምፕ አሜሪካ እስከ ሰኔ ድረስ ከኮሮና ታገግማለች ማለታቸው ተሰምቷል። በፌደራል የኮሮና ቫይረስ መመሪያ መሰረት የበሽታውን መስፋፋት ለመቆጣጠር የሚያስችሉት አካላዊ ርቀትን መጠበቅን የመሳሰሉ ምርጫዎች እስከሚያዚያው ድረስ እንደሚቆዩ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ተናግሯል። ቀደም ሲል ፕሬዝዳንቱ እነዚህ ምርጫዎች በፈረንጆቹ የሚያዚያው ራጋ ማሽላይ በሚከበረው የፋሲካ ባልሰሞን ሊላሉ እንደሚችሉ ገልጸው ነበር። ነገር ግን አሁን ፕሬዝዳንቱ እንዳሉት በሁለት ሳምንት ውስጥ በበሽታው ምክንያት የሚያጋጥመው ሞት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሊደርስ የሚችልበት እድል አለ ብለዋል። ትራምፕ ትላንት ዋይት ሃውስ ውስጥ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ግብራኤል ስራዎችን አስመልክተው በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ እንደተናገሩት አካላዊ ርቀትን መጠበቅን የመሳሰሉት በሽታውን የመከላከያ መንገዶች ባሽናፊነት ለመወጣት ዘዴ ነው ብለዋል። አክለውም አሜሪካ ሰኒየር ላይ ከበሽታው ለማገገም ጉዞ ላይ ትገኛለች ሲሉ ተስፋቸውን ገልጿል። በአሜሪካ ውስጥ በሁለት ሳምንት ውስጥ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የሚሞት ሰዎች ቁጥር ከፍተኛ መጠን ላይ ይደርሳል ያሉት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ድል ከመገኘቱ በፊት ድልን ከማወጅ የከፋ ነገር የለም ይህም ከሁሉም የባሰ ሽንፈት ነው ብለዋል። ተንታኞቹ እንዳሉት ግን ፕሬዝዳንቱ ስለ ከፍተኛ ይወረሽኙ የሞት መጠንን የቀነሱበት ሁኔታ በአገሪቱ የሚከሰተውን አጠቃላይ በበሽታው የሚያዝዎችን አዝ ለማምላክ ሊሆን እንደሚችል ገልጿል። በበሽታ የሚያዝዎች ቁጥር ከፍተኛ ደረጃ ላይ በመድረስ ሆስፒታሎች በታማሚዎች ሊጥረቀለቁ ይችላሉ የሚለው የበርካቶች ጋር ትራምፕን ሳያሳስባቸው አልቀርም። ቀደም ሲልም የዋይት ሃውስ የህክምና ማካሪ የሆኑት ዶክተር አንቶኒ ፋውንቺ ቫይረሱ እስከ 200 ሺ የሚደርሱ አሜሪካውያን ሊገድል እንደሚችል ስጋታቸውን ገልጸው ነበር። ዶክተሩ ጨምረውም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የሀገሪቱ ዜጎች በኮሮና ቫይረስ ሊያዙበት የሚችል እድል እንዳለ ተናግሯል። ባሁን ጊዜ አሜሪካ ውስጥ በበሽታው መያዛቸው የተረጋገጠ ከ140 ሺህ በላይ ሙማን ይገኛሉ። በጆንስ ሆምፒንግስ ዩኒቨርሲቲ በተጠናከረው ሀዝ መሰረት ስከትላንት ውድ ምሽት ድረስም 2493 ሰዎች በኮቪድ 19 ወረርሽኝ ምክንያት ወታቸው ማለፉ ተገልጿል። አሜሪካ በበሽታው በተያዞች ብዛት ቀደም ብሎ በበሽታው ተከስቶባቸው ከነበሩት ከቻይናና ጣሊያን መብለጫውንም ባለፈው ሳምንት የወጡ የበሽታው መስፋፋት ዘገባዎች አመልክተዋል። 
ፕሬዝዳንት ትራምፕ በበሽታው የታሰሽ ቁጥር ካለም አንደኛ ሊሆነ ይቻለበት ዋነኛ ምክንያትም አሜሪካ ከሌሎች አገሮች የበለጠ ምርመራ ሰለም ተካይር ነው ማለታቸው የሚታወስ ነው ከዚሁ ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መረጃ ሳይወጣ በዛሬው ለት ካፍሪካ አስደሳይ ዜና ተሰምቷል በአፍሪካ ሀገራት በኮሮና ቫይረስ ከተያዙት መካከል 335 ሰዎች ማገገማቸው ተገለጸ ካፍሪካ ህብረት አባላ ሀገራት 46 የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው አረጋግጧል በነዚህ ሀገራት 4760 ሰዎች በቫይረሱ ተያዙን የ146 ሰዎች ህይወት አልፏል 335 ሰዎች ደግሞ ከበሽተው አገግመዋል ከመካከለኛው አፍሪካ ሀገራት 257 ሰዎች በቫይረሱ ተይዘው 11 ሰዎች ህይወታቸው ሲያልፍ ዘጠኙ አገግመዋል ከመስራቅ አፍሪካ ሀገራት ደግሞ 377 ሰዎች በቫይረሱ ተይዘው 6ቱ ህይወታቸው አልፈው 6ቱ ደግሞ ማገገማቸው ተረጋግጧል ካገገሙት ውስጥ አራቱ ኢትዮጵያ ያሉ መሆናቸውን የአፍሪካ ህብረቱ አስታውቋል ታንዛኒያና ኬንያም አንድ አንድ ሰዎች ማገገማቸው ታውቋል የሰሜናዊ አፍሪካ ሀገራት 1922 ሰዎች በቫይረስ መያዛቸውን አረጋግጧል 105 በቫይረስ ሞቱ 223 ሰዎች ደግሞ አገግመዋል ግብ 690 ሰዎች በቫይረሱ እንደተያዙ አረጋግጣለች ያ 40 ሰዎች ይወት አልፏል 130 ደግሞ አገግመዋል ሌላኛው አሰሚና አፍካይቶ ሀገር አልጄሪያ 511 ሰዎች በቫይረሱ ተይዘውባታል የ31 ሰዎችን ይወት አታለች 77ቱ ደግሞ አገግመውላታል ከደቡብ አፍካ ሀገራትም በድምሩ 1346 ሰዎች በቫይረሱ ተይዘው 31ዱ ከመሙ አገግመዋል ሁለቱ ግን ይወታቸው ማለፉ ተሰምቷል ደቡብ አፍካ 1280 ሰዎች በቫይረሱ እንደተያዙ ያረጋግጠች በቀጠናው ቀዳሚ ሀገርናት አንድ ሞትም ተመዝግቦባታል በመራባ አፍካ 861 ሰዎች በቫይረሱ ተይዘው ያ 22 ሰዎች ይወታልፋል 66ዱ ደግሞ አገግመዋል ከቀጠናው ቡርክና ፋሶ 222 ሰዎች የታዙባቱና ቀዳሚ ላይ መቀመጧን የአፍካ ህብረት አስተውቋል የኮሮና ቫይረስ ለመላው ዓለም አስጨናቂ ሊከላከሉት የማይችል አደገኛ ወረርሽኝ ከሆነ ሰንበት በት ብሏል በአለም ላይ ከ600 ሺ በላይ ሰዎች በዚህ ቫይረስ መጣቃታቸው ተረጋግጧል ከ30 ሺ ያላነሰ ሰው ህይወቱ አልፏል አሁንም ብዙ ቦታ ጭንቀት ስጋት ፍራቻ ይስተዋላል ይህንን ጭንቀት ፍራቻ ገንዘብ ሊመክተው አልቻለም ዕቀት ሊያቆሙ አልቻለም ሃያል መባል ወይም ብዙ ትንሽ መባል ሊያቆሙ አልቻለም እስካሁን ባለው ልምድ ይህንን ቫይረስ በተቻለ መጠን መቀነስና አደጋውን እንዳይከፋ ለማድረግ የቻሉ ሀገራት በትብብርና በዲሲፕሊን መስራት የቻሉ ሀገራት ብቻ ናቸው ዲሲፕሊንድ የሆነ ማህበረሰብ ያላቸውና በኢንፎርሜሽን ፍሰት ህዝቡን የየለት ሁኔታውን ይያወቀ ራሱን እንዲጠብቅ ሀገሩን እንዲጠብቅ ማህበረሰቡን እንዲጠብቅ ያደረጉ ሀገራት በከፍተኛ ደረጃ ሊደርስባቸው ከመጭ ለአደጋ ራሳቸውን ሀገራቸውን መታደግ ይችላል በእኛ ሁኔታ ቁጥሩ እየጨመረ መሆኑን የሚያመለክቱ ሪፖርቶች እየወጡ ነው ዛሬ ጠዋት ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ በሽታ ከመረመርናቸው ከ800 ሰው በላይ እስካሁን ምርመራ ያካሄደ ቢሆንም 23 ሰው ገደማ በዚህ ቫይረስ መጠቃቱ ተረጋግጧል ከነዚህ ውስጥ ሁለት ሰው ያገገመ ሲሆን ምንም ሰው እስካሁን የሞተብን የለም ይሁንና በከተሞች እየታየ ያለው ከነክክኪ መራራቅና የሚሰጠው መመሪያ መቀበል አሁንም በሚያረካ ደረጃ ላይ የሚገኝ አይደለም ብዙዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በከፋ ሁኔታ ከተገለጠ አሁን ባለው ዲሲፕሊን እንዴት መከላከል ይቻላል የሚል ስጋት አላቸው ሁላችሁም እንደምታቁት የተሻለ ሀብት የተሻለ ሆስፒታል የተሻለ አቅም ያላቸው ሀገራት በቀላሉ አደጋውን መከላከል ስላልቻሉ በእኛ ሁኔታ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዳይሆንብን ማበረሰቡ ከምንም በላይ የመተባበርና በዲሲፕሊን ራሱን ስሜቱን የመግዛት ይህንን ቫይረስ መከላከያ ብቻኛው መንገድ ራስን ማሸነፍና ርቀትን መጠበቅ ንጽህና መጠበቅ በተቻለ መጠን ከንክክኪ ራስን አርቆ ማስገኘት ስለሆነ ይህንን ሁሉም ዜጋ 
በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት በመተግበር ኢትዮጵያን ከሚገጥማት አደጋ መከላከል እንድንችል በከፍተኛ ትህትና ለመላው የኢትዮጵያ حزب በድጋሚ ጥያቄ ማቅረብ ፈልጋለሁ አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክና ሰብስክራይብ ያድርጉ